ഹൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നത്തെ മാത്സ് ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോക്കാം അതിൽ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്രയാങ്കിളും പി ക്യു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്രയാങ്കിളും എന്നിട്ട് അതിൽ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻ ദ ഫിഗർ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ആർ അതുപോലെ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ആർ എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യു ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി പിന്നെ എന്താണ് കാണേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ സി പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് വാട്ട് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ പി ഈ രണ്ട് ആംഗിളും എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും റഫ് ആയിട്ടൊന്ന് വരക്കാം എന്നിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് എഴുതാം എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ആർ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ആർ എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യു അപ്പോൾ മൂന്ന് വശങ്ങളും രണ്ട് ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വശങ്ങളും ഈക്വലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വലാണ് എന്നാണ് സാരം അതിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡുകളും ഈക്വലാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വലാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആംഗിൾസും ഈക്വലായിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കൂ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ട്രയാങ്കിളത്തെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ആംഗിൾ എ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആംഗിൾ ബി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൽ കാ കാണേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് ആംഗിൾ സി എത്രയാണെന്ന് പറയണം ആംഗിൾ പി എത്രയാണെന്ന് പറയണം അപ്പോൾ ആംഗിൾ സി കാണാൻ നമുക്ക് ഈസിയാണ് അല്ലേ ആ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിളത്തെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അത് എത്രയൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അൻപതും അറുപതും ഇനി അപ്പോൾ ആംഗിൾ സി എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി ഈ അൻപതും അറുപതും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് നൂറ്റി എം ബി എന്ന് കുറച്ചാൽ മതി അല്ലേ എന്താ കാരണം ആ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളും കൂടെ മൂന്ന് ആംഗിൾസും കൂടെ ഒരു ട്രയാങ്കിളത്തെ മൂന്ന് ആംഗിൾസും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കി രണ്ട് ആംഗിൾസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തത് കാണാൻ അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് നൂറ്റി എം ബി എന്ന് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും അൻപതും അറുപതും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് കിട്ടും നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് നൂറ്റി പത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ആംഗിൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞത് എഴുപത് ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആംഗിൾ പി എത്രയാണ് എന്നാണ് ഇത്ര രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആംഗിൾ പി എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ആംഗിൾ പി എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ് ഏതാണ് നോക്കുക ഒരു ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ മതി ആംഗിൾ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ ആംഗിളിൻ്റെ പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക അത് ക്യു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡാണ് ക്യു ആറിന് ഈക്വലായിട്ട് ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയിൽ ഏതാണ് വരുന്നത് ക്യു ആറിന് ഈക്വലായിട്ട് വരുന്നത് എ ബി ആണ് അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ആർ ആണ് അപ്പോൾ എ ബി ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എ ബിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണ് ആംഗിൾ സി ആണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ സിയും ആംഗിൾ പിയും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ആംഗിൾ പി കാണാനാണ് ആംഗിൾ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ സിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഴുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിതിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ടു ആഡ് ടു ത്രീ ടൈംസ് എ നമ്പർ ഗീവ്സ് തേർട്ടി ടു വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ അതായത് ഒരു സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങിലേക്ക് രണ്ട് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സംഖ്യ ഏതാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആ നമ്പറിന് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം പിന്നെ ത്രീ ടൈംസ് എ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ത്രീ എക്സ് ആണ് ഈ ത്രീ ടൈംസ് എ നമ്പർക്ക് ടു ആഡ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ്ക്ക് ടു ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തേർട്ടി ടു ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു എന്ന് എഴുതി ഇനി നമുക്ക് ആ പ്ലസ് ടുവിനെ സമത്തിൻ്റെ മറുവശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ അത് മൈനസ് ടു ആവും അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ പ്ലസ് ടുവിനെ മറുവശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ തേർട്ടി ടു മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ 
അപ്പോൾ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഔട്ടർ ആംഗിൾ എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്നർ ആംഗിളും ഔട്ടർ ആംഗിളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് കിട്ടുക ഒരു ഇന്നർ ആംഗിളും ഒരു ഔട്ടർ ആംഗിളും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് കിട്ടുക കാരണം അത് ലീനിയർ പെയർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ പിന്നെ ഇന്നർ ആംഗിൾ എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഔട്ടർ ആംഗിൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നൂറ്റി എൺപത് നിന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തി ആറ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഔട്ടർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ആറ് ഡിഗ്രിയാണ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ പോളിഗണ്ണ് എത്ര സൈഡ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പം നോക്കൂ സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഒരു ആ പിന്നെ പോളിഗണ്ണിൻ്റെ ഔട്ടർ ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു പോളിഗണ്ണിനും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കും അത് എത്ര സൈഡ് ഉള്ളതാവട്ടെ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വൺ ഔട്ടർ ആംഗിൾ എത്രയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു എത്രയാണ് മുപ്പത്താറ് ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ആംഗിൾസ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് കണ്ടൂടെ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ മൊത്തം ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മന്ന് ആ ഒരു ഒറ്റ ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഹരിച്ചാൽ മതി അല്ലേ അപ്പം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മുപ്പത്തി ആറ് അതായത് മുന്നൂറ്റി അറുപതിന് മുപ്പത്താറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പം മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ എത്ര മുപ്പത്താറുണ്ട് പത്ത് പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം മുന്നൂറ്റി അറുപതിന് മുപ്പത്താറ് കൊണ്ട് അരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ആംഗിൾസ് പത്താണ് അപ്പം എത്ര ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഉണ്ടോ അത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സൈഡും അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് സൈഡും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും പത്ത് എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഒന്ന് മുപ്പത്താറ് ഡിഗ്രിയാണ് ഒരു ഔട്ടർ ആംഗിൾ മുപ്പത്താറ് ഡിഗ്രിയാണ് മൊത്തം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ എത്ര ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് കാണാൻ മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ മുപ്പത്താറ് കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എത്ര ആംഗിൾ ഉണ്ട് എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സും അപ്പോൾ അത് കിട്ടും അപ്പോൾ പത്ത് സൈഡുള്ള ഒരു പോളിഗണിൻ്റെ എല്ലാ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ഓരോന്നും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഡിഗ്രി വീതമായിരിക്കും ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ഓരോന്നും മുപ്പത്താറ് ഡിഗ്രി വീതമായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇൻ ദ ഫിഗർ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി ആൻഡ് ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇത്രയും കാര്യമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ സി അതുപോലെ വാട്ട് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ ബി അപ്പോൾ നോക്കൂ ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നിട്ടുള്ള എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിൾ ഒന്ന് റഫ് ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എ ബി സി ഈക്വൽ ടു ബി സി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡും ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ എ ബി ബി സി ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ രണ്ട് രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ആ രണ്ട് സൈഡിൻ്റെയും ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സി എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിളും ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ സിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആംഗിൾ എ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ സി എത്രയായിരിക്കും അതും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിൽ തന്നെയുള്ള അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ആംഗിൾ ബി എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ സിയും കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ബി എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് ആംഗിളും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് മറ്റേത് രണ്ടും കൂടെ കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ മറ്റേത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് നാൽപ്പതും നാൽപ്പതും നാൽപ്പത് നാൽപ്പതും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എൺപത് അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് നിന്ന് എൺപത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ
അപ്പോൾ സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പിന്നെ സമത്തിൻ്റെ മറുവശത്തുള്ള ത്രീ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം പിന്നെ മൈനസ് ട്വൽവിന് സമത്തിൻ്റെ മറുവശത്ത് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ എന്തായിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ട്വൽവ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി സിക്സ് എക്സ് എന്ന് ത്രീ എക്സ് കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് സിക്സ് എക്സ് എന്ന് ത്രീ എക്സ് കുറക്കുമ്പോൾ ത്രീ എക്സ് കിട്ടും അതുപോലെ ത്രീയും ട്വൽവും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ഫിഫ്റ്റീനും കിട്ടും അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് എഴുതാം ത്രീ എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ എക്സ് എത്രയായിരിക്കും ത്രീനെ സമത്തിൻ്റെ മറുവശത്ത് കൊണ്ടുപോകണം ത്രീനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഗുണിക്കണം ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഗുണിക്കണം മൂന്ന് എന്നുള്ളത് സമത്തിൻ്റെ മറുവശത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഹരിക്കണം മൂന്ന് എന്നാവും അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പതിനഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഹരിക്കണം മൂന്ന് പതിനഞ്ചിൻ്റെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എത്രയാണ് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനില് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മളോട് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എക്സ് സമം അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്കിതിൽ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോക്കാം ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി വാട്ട് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ എ സി ബി ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ എ സി ഡി അപ്പോൾ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ എ സി ബി എത്രയാണെന്ന് കാണാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആംഗിൾ എ സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ട്രയാങ്കിളിലെ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇന്നർ ആംഗിളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ആംഗിൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അൻപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഒന്ന് എഴുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ കാണാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നൂറ്റി എൺപതെന്ന് അത് രണ്ടും കൂടെ കുറച്ചാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് അൻപത് പ്ലസ് എഴുപത് അൻപത് എഴുപതും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് അത് നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് അൻപത് എഴുപതും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടും അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് നൂറ്റി ഇരുപത് കാണാം അപ്പോൾ അറുപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ അതാണ് ആംഗിൾ എ സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ എ സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞത് അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇനി നമ്മളോട് ഇതിൽ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആംഗിൾ എ സി ഡി എത്രയാണെന്നാണ് അതായത് ആ ഔട്ടർ ആംഗിൾ അത് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇന്നർ ആംഗിൾ നമ്മൾ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു എത്രയാണ് അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് അറുപത് കുറച്ചാൽ മതി അല്ലേ കാരണം അത് ലീനിയർ പെയർ ആണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് അറുപത് സമം നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ആംഗിൾ എ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ബായ്